ഹലോ എവരി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് നവംബർ ഇരുപത്തിനാലാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കറണ്ട് അഫെയേഴ്സാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കറണ്ട് അഫെയേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്നലത്തെ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ന്യൂസാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസിന് നിങ്ങൾ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കറണ്ട് അഫെയേഴ്സ് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റോളാണ് എല്ലാ എക്സാംസിലും പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ കറണ്ട് അഫെയേഴ്സ് സെക്ഷനിൽ നല്ല മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ റെഗുലറായിട്ട് പഠിക്കുകയും ചെയ്യണം അത് റിവൈസ് ചെയ്ത് പഠിക്കുകയും ചെയ്യണം അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് കറണ്ട് അഫെയേഴ്സ് സെക്ഷനിൽ നല്ല മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ എൻ്റെ ക്ലാസ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ക്ലാസ് നിങ്ങൾ റെഗുലറായിട്ട് വാച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അത് റിവിഷൻ ചെയ്ത് പഠിക്കുകയും കൂടി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ കറണ്ട് അഫെയേഴ്സ് ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ന്യൂസ് ഐ എസ് ആർ ഒ ടു ലോഞ്ച് പി എസ് എൽ വി സി ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ബാർ ഇ ഒ എസ് സിക്സ് മിഷൻ ഓൺ ട്വൻറ്റി സിക്സ്ത് നവംബർ അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ സ്പേസ് റിസർച്ച് ഓർഗനൈസേഷൻ ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് പി എസ് എൽ വി സി ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ബാർ ഇ ഒ എസ് സീറോ സിക്സ് മിഷൻ നവംബർ ഇരുപത്താറാം തീയതിയാണ് അത് ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ ഇന്ത്യൻ സ്പേസ് റിസർച്ച് ഓർഗനൈസേഷൻ വിൽ ലോഞ്ച് പി എസ് എൽ വി ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ഇ ഒ എസ് സിക്സ് മിഷൻ വിത്ത് Oceansat 3 and 8 nano satellites on board from Sriharikota space port on November 26th. Apo November 26th na nadu launch jayega. Apo namukku next news leke kadaka. Former Neeti Aayog Vice Chairman Rajiv Kumar joins Advisory Board of India uh, South Vice. Apo uh, former Neeti Aayog Vice Chairman ay Rajiv Kumar ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അഡ്വൈസറി ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ സോത് ബീസ് സോ നമുക്ക് ഒന്ന് വായിക്കാം രാജീവ് കുമാർ ദ ഫോർമർ വൈസ് ചെയർമാൻ ഓഫ് നീതി ആയോഗ് ഹാസ് ജോയിൻ ദ പോളിസി ആൻഡ് അഡ്വൈസറി ബോർഡ് ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടി കൺസൾട്ടൻറ്റ് ഇന്ത്യ സോത് ബൈസ് ഇൻ്റർനാഷണൽ റിയാലിറ്റി അപ്പോൾ സോത് ബൈസ് ഇൻ്റർനാഷണൽ റിയാലിറ്റിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ അഡ്വൈസറി ബോർഡ് ഓഫ് ബോർഡായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഫോർമർ നീതി ആയോഗ് വൈസ് ചെയർമാനായ രാജീവ് കുമാർ അമിത് ഗോയലാണ് സോത് ബൈ ഇൻ്റർനാഷണൽ റിയാലിറ്റിയുടെ സി ഇ ഒ സോ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം ബ്രിഡ് സ്റ്റോൺ അപ്പോയിൻറ്റ് സ്റ്റെഫനോ സാൻചിനി ആസ് എ ഹെഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഓപ്പറേഷൻസ് അപ്പോൾ ബ്രിഡ് സ്റ്റോൺ സ്റ്റെഫനോ സാൻചിനിയെ ഹെഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഓപ്പറേഷൻസ് ആയിട്ട് അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്തു എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം ജാപ്പനീസ് ട്രയ ടയർ മേക്കർ ബ്രിഡ് സ്റ്റോൺ ഹാസ് അപ്പോയിൻറ്റഡ് സ്റ്റെഫനോ സാഞ്ചിനി ആസ് എ ഹെഡ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഇന്ത്യ ഓപ്പറേഷൻസ് വിത്ത് ഇഫക്റ്റ് ഫ്രം ഫസ്റ്റ് ജാനുവരി നെക്സ്റ്റ് ഇയർ അപ്പോൾ ടൂ തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ജാനുവരി ഫസ്റ്റ് മുതൽക്കായിരിക്കും സ്റ്റെഫനോ സാഞ്ചിനി ഇന്ത്യ ഓപ്പറേഷൻ ബ്രിഡ് സ്റ്റോണിൻ്റെ ഇന്ത്യ ഓപ്പറേഷൻസിൻ്റെ ഹെഡായിട്ട് അപ്പോയിൻ്റ് ആയി ചാർജ് ഏറ്റെടുക്കുക സോ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം ഒ ഇ സി ഡി കട്ട്സ് ഇന്ത്യ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ ട്വൻറ്റി ത്രീ ജി ഡി പി ഫോർകാസ്റ്റ് ടു സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓൺ സ്ലോ ഡൗൺ അറ്റ് ഹോം ഗ്ലോബൽ ഫിയേഴ്സ് അപ്പോൾ ഒ ഇ സി ഡി ഇന്ത്യയുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ ട്വൻറ്റി ത്രീ ജി ഡി പി ഫോർകാസ്റ്റ് കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അതായത് അത് കുറച്ചിരിക്കുകയാണ് ഫോർകാസ്റ്റ് കമ്മിയാക്കിയിരിക്കുകയാണ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ആക്കിയിരിക്കുകയാണ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരുന്നു ഇതിൻ്റെ മുമ്പത്തെ എസ്റ്റിമേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർകാസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ അത് കുറച്ചിട്ട് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ആക്കിയിരിക്കുകയാണ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഗ്ലോബൽ ഫിയേഴ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുക കാരണം കൊണ്ടാണ് ഗ്ലോബലിയുള്ള പേടികൾ കാരണം കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു അതായത് ഈ വാറ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു ഫാക്ടറാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ഫോർകാസ്റ്റ് കമ്മിയാക്കാനുള്ള കാരണം സോ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം ഫോർത്ത് എഡിഷൻ ഓഫ് ഇൻഡോ ഇൻഡോ പസഫിക് റീജിയണൽ ഡയലോഗ് സോറി ടു സ്റ്റാർട്ട് ഇൻ ന്യൂഡൽഹി അപ്പോൾ ഇൻഡോ പസഫിക് റീജിയണൽ ഡയലോഗിൻ്റെ നാലാമത്തെ എഡിഷൻ ന്യൂഡൽഹിയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം ദ ഫോർത്ത് എഡിഷൻ ഓഫ് ഇൻഡോ പസഫിക് റീജിയണൽ ഡയലോഗ് വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ഇൻ ഡൽഹി ഫ്രം ആ ട്വൻറ്റി
ശ്രീ സർബാനന്ദ് സൊനോവാൾ ലോഞ്ചസ് ദ ഇന്ത്യാസ് ഫേസ്റ്റ് സെൻറ്റർ ഓഫ് എക്സലൻസ് ഫോർ എ ഗ്രീൻ പോർട്ട് ആൻഡ് ഷിപ്പിംഗ് അപ്പോൾ സർബാനന്ദ് സൊനോവാൾ ഇന്ത്യയുടെ ഫേസ്റ്റ് സെൻറ്റർ ഓഫ് എക്സലൻസ് ഫോർ ഗ്രീൻ പോർട്ട് ആൻഡ് ഷിപ്പിംഗ്സ് ലോഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് നിങ്ങൾക്കിത് വായിച്ച് നോക്കാം സോ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇൻഷുറൻസ് ആൻഡ് എ ക്രെഡിറ്റ് ഗ്യാരണ്ടി കോർപ്പറേഷൻ ഡി സി ജി സി ഡി ഐ സി ജി സി സെറ്റിൽസ് ക്ലെയിംസ് വെർത്ത് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ക്രോർ ഇൻ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ ട്വൻറ്റി ടു റിപ്പോർട്ട് അപ്പോൾ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഒരു റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ഡി ഐ സി ജി സിയുടെ ആനുവൽ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം എട്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എട്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പതിനാറ് പോയിൻറ്റ് ആറ് കോടി ക്ലെയിംസാണ് ഡി ഐ സി ജി സി സെറ്റിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അയ്യായിരത്തി അമ്പത്തൊമ്പത് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് കോടി വെർ ലിക്വിഡേറ്റഡ് ആൻഡ് മെർജ്ഡ് ബാങ്ക്സ് മെർജ് ലിക്വിഡേറ്റഡ് ആൻഡ് മെർജ്ഡ് ബാങ്ക്സിൻ്റെ സെറ്റിൽമെൻറ്റ്സ് ആണ് അയ്യായിരത്തി അമ്പത്തൊമ്പത് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് കോടി രൂപ പിന്നെ മൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി അമ്പത്തേഴ് പോയിൻറ്റ് നാല് കോടി എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ബി ഐയുടെ ഡയറക്ഷൻസ് ഫോളോ ചെയ്യാതെ വന്നിട്ടുള്ള ബാങ്ക്സിൻ്റെ സെറ്റിൽമെൻ്റ് ആണ് ഈ ഒരു മൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴ് പോയിൻറ്റ് നാല് കോടി രൂപ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എട്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പതിനാറ് പോയിൻറ്റ് ആറ് കോടി രൂപയാണ് ഡി ഐ സി ജി സി ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ ട്വൻറ്റി ടുവിൽ സെറ്റിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ക്ലെയിംസ് സോ ഡി ഐ സി ജി സി ഒരു ഹോളി ഓൺഡ് സബ്സിഡറി ഓഫ് ആർ ബി ഐ ആണ് സോ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം എച്ച് ഡി എഫ് സി ബാങ്ക് ആൻഡ് ഫ്ലൈ വയർ കൊളാബറേറ്റ്സ് ടു ഓഫർ എജു ഡിജിറ്റൽ പേയ്മെൻറ്റ്സ് അപ്പോൾ എച്ച് ഡി എഫ് സി ബാങ്കും ഫ്ലൈ വെയറും കൂടിയിട്ട് കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എജു ഡിജിറ്റൽ പേയ്മെൻറ്റ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് വായിക്കാം എച്ച് ഡി എഫ് സി ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡ് ഇന്ത്യസ് ലാർജസ്റ്റ് പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ ബാങ്ക് അനൗൺസ്ഡ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഹാസ് പാർട്ട്നേർഡ് വിത്ത് ഫ്ലൈ വെയർ കോർപ്പറേഷൻ എ ഗ്ലോബൽ പേയ്മെൻറ്റ്സ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് എ സോഫ്റ്റ്വെയർ കമ്പനി ടു എനേബിൾ ഇന്ത്യൻ പ്ലേയേഴ്സ് ടു പേ ഇൻ്റർനാഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫീസ് ടു ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഓൾ ഓവർ ദ വേൾഡ് ഇൻ എ സീംലെസ് ആൻഡ് ഡിജിറ്റൽ മാനർ അപ്പോൾ ഇൻ്റർനാഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫീസ് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിന് പേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ഡിജിറ്റലി പേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു കൊളാബറേഷൻ ഒരു എജു എന്തായാലും പറയുക എജു ഡിജിറ്റൽ പേയ്മെൻറ്റ്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് എച്ച് ഡി എഫ് സി ബാങ്കും ഫ്ലൈ വെയറും കൂടി കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് സോ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം ഇന്ത്യാസ് പൂർണിമ ദേവി ബർമൻ ഈസ് എ വൺ ഓഫ് യു എൻ ഇ പിസ് ചാമ്പ്യൻസ് ഓഫ് എർത്ത് ഫോർ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു അപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ പൂർണിമ ദേവി ബർമൻ ആൻഡ് ആസാം ബേസ്ഡ് വൈൽഡ് ലൈഫ് ബയോളജിസ്റ്റ് ഇസ് വൺ ഓഫ് ദ ഫൈവ് ചാമ്പ്യൻസ് ഓഫ് എർത്ത് ഫോർ ദിസ് ഇയർ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാം അനൗൺസ്ഡ് അപ്പോൾ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാം അനൗൺസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യയുടെ പൂർണിമ ദേവി ബർമൻ ആണ് ചാമ്പ്യൻസ് ഓഫ് ദ എർത്ത് ഒരാൾ ചാമ്പ്യൻസ് ഓഫ് ദ എർത്ത് ആയിട്ട് സെലക്റ്റ് ആയിരിക്കുന്നത് സോ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം സോർബ ഇന്ത്യാസ് ഫേസ്റ്റ് ഡോഗ് ഓൺ ആൻറ്റി പോച്ചർ ഡ്യൂട്ടി ഡൈസിൻ ഗുവാഹട്ടി അപ്പോൾ സോർബ അതായത് ഇന്ത്യയുടെ ഫേസ്റ്റ് ഡോഗാണ് അത് ആൻറ്റി പോച്ചർ ഡ്യൂട്ടിയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഫേസ്റ്റ് ഡോഗാണ് അത് മരിച്ചു എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സോ ഓൾഡ് ഏജ് കാരണം കൊണ്ടാണ് സോർബ മരിച്ചത് സോ സോർബ ഇന്ത്യാസ് ഫേസ്റ്റ് ഡോഗ് ടു ബി ഡിപ്ലൈഡ് ഫോർ ട്രാക്കിംഗ് ഡൗൺ പോച്ചേഴ്സ് ഡൈഡ് ഇൻ ഗുവാഹട്ടി ഡ്യൂ ടു ഓൾഡ് ഏജ് The 12-year-old male uh, Belgian uh, Malinois was a member of K-9, the nation's first dog squad for the wildlife crimes. So, let's talk about next news. Chiranjeevi named Indian Film Personality of the Year at IFFI 2022. So, we have to talk about IFFI 2022. So, we have to talk about Chiranjeevi. ഇന്ത്യൻ ഫിലിം പേഴ്സണാലിറ്റി ഓഫ് ദി ഇയർ ആയിട്ട് നെയിം ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് വെറ്ററൻ ആക്ടർ ചിരഞ്ജീവി വാസ് നെയിംഡ് ആസ് ദ ഇന്ത്യൻ ഫിലിം പേഴ്സണാലിറ്റി ഓഫ് ദി ഇയർ അറ്റ് ദ ഓപ്പണിംഗ് സെറമണി ഓഫ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇൻ ഗോവ സോ
കണ്ടന്റ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി യൂറോപ്യൻ കമ്മീഷൻ സൈൻഡ് ആൻഡ് ഇൻറ്റൻറ്റ് ഓഫ് കോപ്പറേഷൻ ഓൺ ഹൈ പെർഫോമൻസ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് വെതർ എക്സ്ട്രീംസ് ആൻഡ് ക്ലൈമറ്റ് മോഡലിംഗ് ആൻഡ് ക്വാണ്ടം ടെക്നോളജീസ് അപ്പോൾ അതാണ് സൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വിർച്വൽ സെറിമണി വാസ് ഹെൽഡ് സൈമൽട്ടേനിയസ്ലി അറ്റ് മേറ്റി ന്യൂഡൽഹി ആൻഡ് ഡി ജി കണക്ട് ബ്രസൽസ് അപ്പോൾ യൂറോപ്യൻ ഇന്ത്യയും യൂറോപ്യൻ യൂണിയനും ഇന്ത്യയും കൂടിയിട്ടാണ് സൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ഇൻറ്റൻറ്റ് ഓഫ് കോപ്പറേഷൻ ഓൺ ഹൈ പെർഫോമൻസ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ആൻഡ് ക്വാണ്ടം ടെക്നോളജീസ് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം എൻ സി എൽ എ ടി സ്റ്റേസ് സി സി ഐ എസ് ഐ എൻ ആർ വൺ സിക്സ്റ്റി നയൻ ക്രോർ റുപ്പീസ് പെനാൽറ്റി ഓൺ ഓയോ അപ്പോൾ നാഷണൽ കമ്പനി ലോ അപ്പാലേറ്റ് ട്രിബ്യൂണലാണ് ഒരു സി സി ഐ എസ് നൂറ്റി അറുപത്തൊമ്പത് കോടി രൂപയുടെ പെനാൽറ്റി ഓയോൻ്റെ മേൽ ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്ന് വായിക്കാം ദ നാഷണൽ കമ്പനി ലോ അപ്പാലേറ്റ് ട്രിബ്യൂണൽ എഫക്റ്റീവ്ലി സ്റ്റേഡ് ദ ഐ എൻ ആർ ദ വൺ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ക്രോർ റുപ്പീസ് പെനാൽറ്റി ഇമ്പോസ്ഡ് ഓൺ ബൈ ദ കോമ്പറ്റീഷൻ കമ്മീഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഓൺ ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി മേജർ ഓയോ സോറി ഞാൻ ഇത് വായിച്ചത് തെറ്റിപ്പോയി നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത് തെറ്റിപ്പോയി കോമ്പറ്റീഷൻ കമ്മീഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഒരു ഐ എൻ നൂറ്റി അറുപത്തൊമ്പത് കോടി രൂപയുടെ പെനാൽറ്റി ഓയോയുടെ മുകളിൽ ചുമത്തിയിരുന്നു അത് ആ അതിന് സ്റ്റേ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് എൻ സി എൽ എ ടി നാഷണൽ കമ്പനി ലോ അപ്പലേ ട്രിബ്യൂണൽ സോ ഓയോ ഇസ് നൗ റിക്വയർ ടു പേ ക്ലോസ് ടു സെവൻറ്റീൻ ക്രോർ ആസ് ദ ഇനീഷ്യൽ മോണിറ്ററി ഫൈൻ ടു എൻഷ്യൂർ ഹിയറിംഗ് ഓഫ് ദിയർ അപ്പീൽ ഇൻ ദ ഓണറബിൾ എൻ സി എൽ എ ടി സെഡ് എഫ് എച്ച് ആർ എ ഐ സെക്രട്ടറി ജനറൽ ജയ്സൺ ചാക്കു സോ ഇനിയിപ്പോൾ ഓയോന് പതിനേഴ് കോടി രൂപ അടച്ചാൽ മതി ഇനീഷ്യൽ മോണിറ്ററി ഫൈനായിട്ട് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി കേസ് ഹിയറിംഗ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പതിനേഴ് കോടി രൂപ ഇനീഷ്യലായിട്ട് അടച്ചാൽ മതി സോ നൂറ്റി അറുപത്തൊമ്പത് എന്നുള്ളത് പതിനേഴിലേക്ക് ചുരുങ്ങി അപ്പോൾ ഇനി ബാക്കി കേസ് വിധിയൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി അടയ്ക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളൂ ഇനീഷ്യൽ പേയ്മെൻറ്റ് പതിനേഴ് കോടി രൂപ മതി അപ്പോൾ എൻ സി എൽ എ ടി ചെയർപേഴ്സൺ ആണ് ജസ്റ്റിസ് അശോക് ഭൂഷൺ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം ഗവൺമെൻറ് അൺവേൽസ് ഫ്രെയിം വർക്ക് ടു കേർബ് ഫേക്ക് റിവ്യൂസ് ഓൺ ഇ കൊമേഴ്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് ഒരു ഫ്രെയിം വർക്ക് അൺവെയിൽ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫേക്ക് റിവ്യൂസ് അതായത് ഇ കൊമേഴ്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഫേക്ക് റിവ്യൂസൊക്കെ തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഗവൺമെൻറ് ഫ്രെയിം വർക്ക് ഇനീഷ്യേറ്റീവ് തുടങ്ങാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ കോൾഡ് ആസ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് നയൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു ഓൺലൈൻ കൺസ്യൂമർ റിവ്യൂസ് പ്രിൻസിപ്പൾസ് ആൻഡ് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഫോർ ദർ കളക്ഷൻ മോഡറേഷൻ ആൻഡ് പബ്ലിക്കേഷൻ ദ ഫ്രെയിം വർക്ക് വാസ് ഫൈനലൈസ്ഡ് after 30 days of consultation the bureau of indian standards will develop an assessment scheme within 15 days to assess the compliance of uh, the norms the framework was released by consumer affairs secretary rohit kumar singh appo government unveil cheyidirikkana oru framework endranannu vechu kanal e commerce platform le fake reviews okke tadayan vendittu adu eduthu kalayanum karyangalokku vendittana ippo oru framework nadathi kondirikkunnathu സോ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം ഗോൾഡ് മാൻ സാക്സ് റി സ്ലാഷസ് ഇന്ത്യസ് ജി ഡി പി ഫോർകാസ്റ്റ് ഫോർ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ടു ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പോൾ ആറ് പോയിൻറ്റ് ഒമ്പത് ശതമാനമാണ് ഗോൾഡ് മാൻ സാക്സ് ഇതിന് മുമ്പ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് ഫോർകാസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് അത് സ്ലാഷ് ചെയ്തിട്ട് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആക്കി ചുരുക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഗോൾഡ് മാൻ സാക്സ് അപ്പോൾ ഗോൾഡ് മാൻ സാക്സിൻ്റെ സി ഇ ഒ ആണ് ഡേവിഡ് എം സോളമൻ സോ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം ഐ ഐ ടി ഗുവാഹട്ടി ഡയറക്ടർ ടി ജി സീതാറാം അപ്പോയിൻറ്റഡ് എ ഐ സി ടി ഇ ചെയർമാൻ അപ്പോൾ ഐ ഐ ടി ഗുവാഹട്ടിയുടെ ഡയറക്ടറായ ടി ജി സീതാറാം എ ഐ സി ടി ഇയുടെ എ ഐ സി ടി ഇ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾ ഇന്ത്യ കൗൺസിൽ ഓഫ് ടെക്നിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ ചെയർമാനായിട്ട് അപ്പോയിൻ്റ് ആയി എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ പ്രൊഫസർ ടി ജി സീതാറാം ഡയറക്ടർ ഓഫ് ദ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി ഗുവാഹട്ടി ഹാസ് ബീൻ അപ്പോയിൻറ്റഡ് ആസ് ദ ന്യൂ ചെയർമാൻ ഓഫ് ഓൾ ഇന്ത്യ കൗൺസിൽ ഓഫ് ഓൾ ഇന്ത്യ കൗൺസിൽ ഫോർ ടെക്നിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ അതിൻ്റെ ചെയർമാനായിട്ട് അപ്പോയിൻ്റ് ആ